Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu, a Sá e o Dery. Estamos aqui para compartilhar com você mais 10 expressões de inglês que às vezes até não fazem muito sentido, até para os nativos da língua inglesa. É, claro, também tem muitas expressões brasileiras que até mesmo não fazem sentido, muitas vezes, ao pé da letra. Mas, uh, por causa disso, eu trouxe, então, esse vídeo para você, as 10 expressões. Hi, Daddy. Oi, tudo bem? Tudo bem. Uh, yeah, we are going to have a, a decent discussion today, I would say, just about um, some expressions that we use, and I'm sure you guys have a few of your own, but, and we probably got a lot more than you guys do, but I don't know. I know that we probably have a lot better slang. Yeah. Do you guys yeah. use slang a lot too? Yes, we have a lot. Yes. And okay. uh, for example, when you go to south of Brazil, to northeast of Brazil, it's a huge difference. There are a lot of uh, different ones that you can see. Uh, even when you change uh, cities or states, you know. Uh, that's the same here too, though. Regions. Where? to Alabama, I mean, all different, and, and accents, too. No. Different, way different accents. Okay. Yeah. Uh, so, let's start with the first expression. Vamos começar, então, com a primeira expressão. Qual é a primeira expressão, in the, então, Daddy? What's the first expression? You could, okay, I was going to say, you could explain what we were just talking about, but... Um, Yeah, so our first expression, which you guys get to see a lot there in Seth Kent Arena, uh, Joinville. It's raining like cats and dogs. And man, I just stepped in a poodle. So, yeah. So when it's really raining hard, it drops to the size of your head. Then, then we usually use cats and dogs it's raining like cats and dogs i don't even know where that expression came from i don't even know how it started originated but doesn't even make sense to me but it's there yeah. <laughs> ele disse que ele não sabe a origem uh, dessa expressão e ele também comentou que ele esteve em santa catarina joinville e que chove bastante essa cidade então, ele lembrou dessa expressão que tem tudo a ver com essa cidade. Garuva, por fim. Uh, something else to share about this expression, the first one? Uh, Some... no, I don't think I really have much for that one. Um, uh -huh. Expressions don't really have a lot to go with them, so if we can think of more. Uh -huh. Okay. So, uh, let's talk a little bit. Uh, então, assim, essa expressão que é uma expressão clássica que fala de animais, que é a primeira expressão que o Derry falou. Uh, it's raining cats and dogs. Essa é a primeira expressão. Literalmente quer dizer que está chovendo gatos e cachorros. Como assim? Está chovendo muito, muito forte. É uma pancada de água, é um toró de água. Certo? Então, a gente pode uh, falar assim. Uh, for example, Dude, listen to it. It's raining cats and dogs out there. Uh, né? Então... Amigo, veja isso, ouça isso, está chovendo gatos e cachorros lá fora, querendo dizer, está tendo uma tormenta, muita chuva, algo assim. Yes, ok, let's move on to the next one, the second expression there. Então, vamos para a segunda expressão. What's the second expression there? Oh, the second one. So, we would use this like... Uh... Okay, my wife's sister came into town and they're both on the same time of the month and I barely got out of the house with the skin of my teeth. 
So, which means uh, the nick of time. Um, uh, almost, almost didn't make it. Just, just the hair, hair in the skin of the teeth. And I'm not sure how they came up with that either. But maybe the plaque on your teeth. I don't know. But we also would use um, just by a hair. Uh, I almost made it by a hair. But that's usually like we playing games or something. But anyways, no, uh, like horseshoes and hair <laughs> Oh, ele está dizendo que uh, a próxima expressão então é, tem a ver também é, com outros é, com uma outra expressão que eles também falam. Então a segunda expressão para vocês saberem é the skin of your teeth. Então ele diz que também eles Costuma falar the skin of your teeth, seria então a pele do dente, né? Digamos o esmalte do dente. Uh, não tem muito sentido, mas ele falou que também às vezes eles usam o cabelo, por um cabelo, querendo dizer assim, por um cabelo que não aconteceu, né? Algo que quase aconteceu. Então seria essa expressão, the skin of your teeth. Então percebe que no inglês também sempre tem que usar um possessivo, possessive, que a gente chama em inglês, quando a gente fala de partes do corpo. Então, a gente não pode falar the skin of the teeth. Não, a gente tem que falar the skin of my teeth, your teeth, his teeth, her teeth. Então, quer dizer, então literalmente, a pele do dente. Então, quer dizer assim que você quase não conseguiu fazer algo, mas conseguiu, afinal de contas. Então, é isso que significa essa expressão. Eu poderia dizer assim, uh, um, um exemplo. Uh, for example, you did something by the skin of your teeth. Né? Você fez algo na pe pela pele do seu dente, algo assim, algo quase bem difícil de ter feito. Então, poderia dizer, oh, that test was so hard. Oh, esse teste foi tão difícil. You did something by the skin of your teeth. Você fez por um fio, você passou, você conseguiu, né? Pela pele do dente. A gente fala isso no português, né? Por um fio, eu consegui. Algo assim. Então, né? Uh, eu poderia dizer, did you pass? The test was so hard, did you pass? Você passou, o teste foi tão difícil. Você passou? Yeah, but only by the skin of my teeth. Sim, mas apenas né, pela, pela pele do dente, no sentido assim. Just barely. Né? Just barely. Yeah. <laughs> ok, so... Uh, Yes, Shall daddy. we do the next one, babe? Yes, you can say the next one. What are we doing? Oh, man. Last night, I drank so much. I was three <laughs> sheets to the wind. That's a drinking nostalgia. It's definitely talking about getting drunk. Three sheets to the wind. I don't know what that's supposed to mean and how it even started that one either. I mean, it's kind of cool, but it doesn't make sense either. So three sheets to the wind would make me think, you know, three sheets hanging in the air uh, in the wind drying. Three sheets to the wind. Yeah. But usually mm -hmm. that's because uh, you're so drunk, you're three sheets to the wind. Oh. <laughs> Not much to go to that one. That's about it for that. No. Uhum. Então, ele diz assim que uh, a próxima expressão, uh, que é a terceira expressão nossa de hoje, então seria three sheets uh, to the wind. Então, essa expressão que ele falou, então, que tem a ver com alguém bêbado, né? drunk, bêbado. Então, também é uma expressão... É, bem diferente e também muito usada. 
Certo? Então, essa é a nossa terceira expressão. Tem three no exemplo. Three, three. Né? Uma palavra difícil de pronunciar, TH. Three. Yes? Então, assim, são três lençóis ao vento. Não sei de onde veio essa frase, ele também não. Mas isso quer dizer que você está muito, muito bêbado. Né? Então, assim, é uma imagem bem expressiva, né? Não sei por que quer dizer bêbado, mas é engraçado de usar, né? Então, eu poderia dizer algo como... Uh, some example, um exemplo. Uh, you went crazy at, the par at that party. Yeah, man. I was three sheets to the wind. Yeah. Yes. So, então... Ah, você estava muito louco nessa festa. Né? Você diria assim, então outra pessoa diria, ah, sim, é, eu estava três lençóis ao vento. Então, mais querendo dizer que estava bêbado. É, essa expressão também, né? Mais uma expressão aí estranha, né? It's a strange expression, but it's interesting. It's fun to, to yeah, use. Yeah, another one that'll follow up on that one um, for the morning time after your three sheets to the wind. We call it the hair of the dog. Oh, And yes. Yeah. So the, the hair, hair of, of the dog. dog. O cabelo do cachorro, o pelo do cachorro. Why don't you say the well, that's fur? that's short for hair of the dog of that the bit dog. you. So... It, it, it means that um, when you get up in the morning and you have a hangover, you got to drink some more alcohol um, to take that hangover and not make it so bad. And that's called um, because you're fighting, you're fighting fire with fire, basically. And uh, so you drink more alcohol and all it's doing is prolonging your hangover. Um, but it's easing it up a little bit. And I, uh, I don't know why they say hair of the dog that bit you, but maybe because uh, using that dog or getting bit by a dog, they use the same venom, you know, type thing like a snake. But oh, okay. We get over it. Mm -hmm. But yeah, hair então, of the dog. Ele está mencionando ainda uma outra expressão que ele lembrou que, uh, uh, conectando a essa última que vimos, que é pelo, pelo do cachorro. Uh, do you use the fur or hair? We say hair. About... The hair of the dog. Hair. The hair of the dog. Yeah. Então eles falam, né? The hair of the dog. Então o cabelo do cachorro, mas é o pelo do cachorro, querendo Ok, vamos para a próxima expressão, então. Let's move on to the next expression, Daddy. All righty. That was a quick one. So, oh, I guess we did two. So, the next one, to fly by the seat of your pants so i'd be like well let's wing it so i don't know what's going on around here but we're gonna have to fly this one by the seat of our pants and that means uh you're gonna have to wing it you're gonna have to just come up as it goes and that would be actually the next one's play it by ears basically the same thing um yeah actually they're both the same thing play it So like, uh, you don't know what's going on, but you have to get it done. The pilot had a heart attack and now you got to fly this airplane. You're going to be flying this by the seat of your pants because you're going to be on the edge. No. No. But yeah, I think the next one's the same thing. Play it by ear, same thing. It's going to mean the same thing. No. Mm -hmm. Yeah. Então ele mencionou uh, duas expressões ali já em seguida, uma da outra, que tem uma a ver com a outra. Então, a, foi a expressão... Can you say again the, the expression? Doing something by the... Uh, or no, taking, taking it in and by the... Flying it by the seat of your pants. Oh, seat of your pants, uh, okay. I was going to say the expression... Driving, driving me up the wall. Oh, we, we missed that one? Oh, we missed driving me up the wall. Sorry. Oh. Oops. We can... Driving me up the wall. Well, we could have skipped to that one. 
Uh, driving me up the wall. Yeah. You can't you can't get there by yourself. Someone's gonna have to drive you there. As in like driving me crazy. You're making me crazy. So driving me up the wall is like if your kids are running around the house going screaming, crashing, crying, pooping the pants. They're gonna be <laughs> driving you up the wall. Yeah. You're gonna be it's crawling up that wall. So, uh, driving me it's crazy. Like... <laughs> É, drive me up the wall, eu, então seria a próxima expressão nossa, drive me, driving me up the wall, que seria algo como uh, me levando à parede, né? Então, ele também disse que poderia ser algo como you drive me crazy, me deixa louco, me deixa uh, agitado, no sentido assim, por exemplo, ele deu um exemplo de Uh, digamos, tem crianças correndo as, os seus filhos e, digamos, eles tu tem que limpar também porque uh, né, fizeram um cocô na fralda, digamos. Então, você vai ter que limpar e um monte de coisa ao mesmo tempo, trabalho e tem que fazer uma comida e, e por fim. Então, seria essa expressão com, com um sentido assim, drive me up the wall. Driving me up crazy. You're making me crazy, man. É, então é mais ou menos como me impulsionando a parede, me empurrando a parede. Então, quando eu falo you're driving me up the wall, eu quero dizer que você está me deixando completamente maluco, assim, doido, né? Uh, vou falar um, um exemplo, então... Uh, Hey, stop whistling. Uh, you drive me up the wall. Né? Digamos que alguém está subindo, você diz, oh, pare de subir, você me, me leva, coloca na parede desse jeito, né? como você me deixa maluco. And the, the next one, uh, stop whistling, yes? That one was the, yeah, I said it earlier, just, Flying it by the seat of your pants. Oh, yes. Yeah. I, I, so we could have just went with that one. But mm -hmm. and like I said, the playing it by ear is the same thing. So oh, yes. Basically did my examples earlier. Uh, okay. As in like, like if you were on an airplane and your pilot had a heart attack. Oh, yes. <laughs> and, now, and you don't know how to fly that plane. You're flying it by the seat of your pants because you just got to do what your heart tells you to do. <laughs> Just go for it. Try. Ok. Uh, então, vamos seguir, então, com to, to know the ropes também, né? A gente tem to show the ropes. Isso fala de corda. Eu sempre penso em corda bem grossa para veleiro, algo assim. Uh, to know the ropes. Conhecer. Quer dizer que você está familiarizado num processo, em alguma atividade que é difícil, talvez. Por exemplo, um empregado que já trabalhou muito num lugar e então ele knows the, the ropes, então ele sabe o que está acontecendo. Né? Ou também, por exemplo, depois de quatro crianças, a quinta criança não é difícil quanto os demais porque you know the ropes, né? você já sabe como lidar. Então, show the ropes também para mostrar, demonstrar as cordas. Então, show the ropes quer dizer que você vai ensinar como funciona um sistema ou como é uma, uma situação. E... Hey, uh, let me show you the ropes. <laughs> That's a new faz one. Muito sentido. É? Uh, uh, some example. Uh, that employee knows the ropes. Esse empregado sabe das coisas, querendo dizer. Know the ropes é sabe das cordas, né? mas sabe das coisas. Uh, então, eu diria, that employee knows the ropes. Uh, excuse me, sir, can you show me uh, where the topic 
tapioca flower is né? and uh, então eu disse uh, com licença senhor você pode me dizer onde está a farinha de tapioca uh, ask Dan pergunte a Dan he's been working here longer ele tem trabalhado aqui por bastante tempo he knows the ropes ele sabe das coisas ou um outro exemplo uh, we've então uh, so I told you about some example about to know the ropes. Yes? Uh, for example, someone who really know what he's doing, like you, you work for a long time in what you do and you, you know a lot about your job more than everybody in your job as I know. Uh, I say because you are the boss, no? So you understand really what you do there and to watch people. Uh, do so this expression is interesting also então eu estou dizendo assim que ele também no trabalho dele ele sabe bastante coisa tem um bom conhecimento porque ele é o o, o chefe então da turma e ele tem um conhecimento geral de tudo e, então seria assim saber das coisas porque ele trabalha bastante tempo no emprego no mesmo emprego e um outro exemplo another example Uh, we've already had four kids. We know the ropes by now. Nós já tivemos quatro crianças. Nós sabemos uh, das coisas agora. Então, seria algo assim, né? E to show the ropes. Uh, um exemplo também com to show the ropes. Mostrar as cordas. Hey, welcome uh, to the gym. Let me show you the ropes. Ah, bem-vindo à academia. Deixa eu mostrar a você. Uh, as cordas, algo nesse sentido. Yes, and the next one that your daddy told you already, e a próxima que o daddy já falou, foi to play by ear, né? Right. Ele comentou, né? Algo assim que to play it by ear, uh, uh, ele falou algo como você, às vezes, tem que uh, fazer algo meio inusitado, ou que você já sabe do que está é, por exemplo, tocar um piano, você já sabe como fazer isso? Uh, então, um exemplo, to, to, uh, para a outra expressão, que seria, então, to fly by the seat of your pants, né? que o Derry também comentou, to fly by the seat of your pants. Então, é algo assim, que você não tinha planos. Ele comentou até de um ataque de um pai que você tem que viajar de avião sem pensar, tem que simplesmente ir para chegar a tempo. Né? E, então, e to play it by ear também é a mesma situação. Algo que às vezes você faz uma atividade uh, e to fly by the seat of your pants. Então, to play by ear é mais ou menos jogar pelo ouvido, jogar pela orelha, na verdade, a diferença não existe em inglês. É bem estranho, né? Mas, tipo, mas isso tem a ver com, sei lá, tocar piano. Você está tocando que é to play também, jogar e tocar são to play em inglês os dois. Então, quando você está jogando só em ouvir, você consegue tocar. Então, você não tem planos fixos, digamos, você sai de férias e e você sai para fazer qualquer atividade que, que te interessa naquele momento. Uh, for example, um exemplo. Uh, what you wanna do tonight, uh, uh, sister? Uh, o que você gostaria de fazer hoje à noite, mana? I don't know. Eu não sei. Let's pay, play it by ear. Vamos fazer o que deu na telha, digamos assim. We'll see what happens. Vamos ver o que acontece. E to fly uh, by the seat of your pants. Então, uh, eu poderia dizer algo como um exemplo, né? Some example about that, that you already mentioned, but another one. Uh, então, outro, um outro exemplo. E ele também comentou, né, de, de às vezes ter que sobrevar para para resolver algo de, de momento, de última hora. Então, seria uma situação também, uma, um outro exemplo. Ah, you just 
bought a ticket to go to to California tomorrow. Então, uma pergunta, né? Você trouxe, comprou, uh, trouxe o, o, o ticket, esqueci, uh, para viajar para para Califórnia amanhã? Yeah, you know I will play it by ear. Sim, você sabe que eu vou fazer isso uh, do jeito que dá, digamos, algo assim. Uh, and you only packed one small backpack. E você apenas uh, fez uma, um pacote pequeno, digamos. Yeah, are you sleeping already? <laughs> yeah. Daddy? Yeah, I'm gonna uh, be flying by the city of my pants. Sim, eu vou viajar uh, com essa expressão aí. Uh, by the city of my pants. Do jeito que dá. Algo assim, sentar no no assento das minhas calças, né? Algo assim. Yeah, I'm gonna be flying by the city of my pants. And the next one, daddy, piss poor. Piss yeah. poor. Um, A próxima, então, ele vai falar sobre piss usually poor. Usually, when someone is needing some money and you're like, man, I'd love to help you out, but I'm piss poor broke. I just have nothing in my wallet, nothing in the oh. bank. I'm piss poor broke. Or, um, yeah, just piss poor, piss poor drunk. I guess you can say that even. Ele tá dizendo que piss poor, por exemplo, alguém, é, você pede uma grana emprestada, né? E a pessoa diz, nossa, não tenho dinheiro, não tenho nada no banco, não tenho nada na carteira. Piss poor serve para algo assim. No worries, no worries. No, I was just looking at something and it came up. No worries. But that's another expression that we use. No, oh. Don't worry about it. No worries. But anyways, uh, yeah. Cool. Ele lembrou também de uma outra expressão que eles também usam, que é no worries. No worries. No eles worries. Também no. And what it means, no worries. Uh, means what exactly? Yeah, don't worry about it. Um, you know, like if someone's like, man, thank you very much. And I'm like, no worries. No worries. Yeah. No problem. Mm -hmm. Ah, por exemplo, você fala, ah, muito obrigado. E a outra pessoa diz, no worries. Querendo dizer, não tem problema, não se preocupe. No sentido assim, não se preocupar. Wow. Yes, peace for. Peace mm -hmm. for. So, yeah, you got a... Uh, This poor, that's about all I got for that one. We need some good ones. Um, the next one I got on um, here, we got uh, growing. Deixa, uh, let me say something about okay. this poor before. Deixa okay. eu falar um pouquinho antes, uh, então, da this poor também. Uh, só para vocês entenderem melhor essa expressão. Então, assim, o pis seria de fazer xixi e por de pobre. Uh, I didn't translate to them what it means. Uh, oh. So I, I need to translate to oh. them understand. I don't então, know. <laughs> então, esse pispor tem um significado assim. Eu estou dizendo para ele que eu não falei para vocês ainda o que isso significa, né? Mas o pis, então, vem de pispor, vem de pis, xixi e por de pobre. Mas nesse sentido, pispor quer dizer que é algo péssimo, algo ruim, algo horrível. Ah, meu, São Paulo... Uh, São Paulo played terribly last night, um exemplo. São Paulo jogou pessimamente a, a noite passada. Oh, I know, ah, eu sei, they were pispor. Eles foram horríveis, querendo num sentido assim. Uh, this poor. They were crappy. Awful. Né? Então, um outro exemplo também. Uh, o meu amigo, minha amiga, me ajudou a pintar a parede, mas o trabalho dele foi péssimo. Então, eu poderia dizer: uh, Hey, friend, you did a piss poor job painting the walls. 
Então, você fez um péssimo trabalho pintando as paredes. O uh, What the heck? Né? Por, como assim, né? Uh, thanks for the help. Thanks for the help. Obrigado Isso. pela ajuda. <risos> mas, na verdade, foi um trabalho ruim. Certo? Eu não gostei, mas... Peace out, bro. <risos> Yes, so we could move on to the next growing on me. Yes. Uh, então a gente vai para a próxima. What's the next, Daddy? Yes. Ma'am, me and Sabrina have been hanging out a bit. She's starting to grow on me. Yeah. My dog just got her. She's, uh, she's a pup, but she's growing on me. She was annoying, but she's growing on me. Or, Could you explain better what it means? Um, so it means that it's about uh, this example. You're getting used to it. You're, uh, you're no, got it. it. It's becoming okay with you. You're. It's it's not too bad anymore. At first, it might have been a little bit uh, annoying, but now it's good to go. No. Yeah, you're growing on me. Então, então a próxima expressão é uh, it's growing on me. Então ele diz, por exemplo, tem um cachorro. E o cachorro está é, até incomodando, mas você poderia dizer, ah, it's growing on me, querendo dizer, já me acostumei, já me adaptei, está tudo certo e, e a gente segue assim. Não tem problema, né? Eu, é o cachorro que eu me acostumei já, estou anos com ele. Né? Por exemplo, uh, Roxy is daddy's dog. Então, o Roxy é o cachorro do, do Daddy e ele já está... How long time do you have with Roxy? Oh, I have her. She's 11 now, but I was just using the expression when she was a puppy. Oh, man. She was driving me crazy, driving me up the wall. <laughs> She's probably... Yes, it... oh. Então, né, uh, ele deu um exemplo assim. Ela já está há 11 anos com ele. Esse cachorro, então, você... Acostumando a growing on me, é algo que se, se adaptou. Mm. Yes, então, growing on me, uh, on, in, in é dentro de, on é em cima, fora, na camada externa né, da pele. Então, this, uh, eu poderia dizer assim, a expressão growing on me, eu, eu imagino algo crescendo na camada exterior da pele. Não sei, como um, um, um cipó, algo assim. Então, eu poderia dizer, I know I said you did a bad... Uh, uh, better. <risos> Melhor. Uh, um, um exemplo. Ah, I know that this... Melhor exemplo foi o que o Daddy deu. Né? Então, acho que é isso. Mas querendo dizer, está crescendo em mim. Ah, uh, e on também querendo dizer uh, that t-shirt is on my body. Né? It's on, está sobre. Uh, the book's on the table. Né? Então, algo que está sobre. Então, grow on, on me. Né? Que está sobre mim. Então, algo assim, eu lembro de algo que está crescendo em mim. Né? Uh, como um, um cipó, algo assim que... que se entrelaça na gente. Então, uh, I know that expressions, those expressions are kind of strange. Né? Eu sei que as expressões são um pouco estranhas, but I hope uh, that they will grow on you. Eu espero que elas cresçam em você. <laughs> hope we grow on all of our peeps. Yes, que, sim, que a gente cresça, então, em todos os vocês, todas as pessoas uh, doces que, que estão conosco todos os dias. I can do one more expression if you'd like. Yes. Yeah. Ele disse que vai falar uma outra expressão, se, se ok, com certeza. I say, bent out of shape. Bent out of shape. Bent out of shape. What it means. So, uh, if this YouTube 
this channel that we got going and it doesn't work out, Sabrina's going to be bent out of shape. She's going to be no. upset. She's not going to be happy. She's, it's not, yeah. She worked really hard on this and she's going to be bent out of shape. Oh. Well. Oh, bent out of shape, então yeah, seria uh, happy, upset. quando Pissed você fica off. não tá feliz porque algo não deu certo, não aconteceu, então seria essa expressão também acrescent... que o Daddy acrescentou para nós hoje. Yes, Daddy? Yeah. Something else to say? No, I think that was it, since we had a couple doubles, but you added a couple too, so. Okay. I think we're good, baby. That was, uh, okay. well. Então, assim, deixe seu comentário se você já ouviu falar dessas expressões ou outras expressões, uh, até comentários de outros vídeos. Uh, então, assim, uh, see you next time. Peace. <laughs> Peace, everybody. Thank you for joining us. Muito obrigada a todos e obrigado por estar aí conosco. Beijo, beijo. See you guys. Bye-bye now. Bye-bye.